、世界に誇れる日本重大発明家、世界でも有数の発明大国として知られる日本、数多くの発明や発見が世界に大きな影響を与えてきました。日本の特許制度は1885年から始まり、100周年を迎えた1985年には、特許庁が特に功績のある10人を日本の重大発明家として検証しています。例えば、トヨタグループの創業者、豊田喜一郎氏の父ね、木製人力食器で特許を取得した豊田崎地氏や、昆布の旨味がグルタミン酸ナトリウムという成分だということを突き止め、料理に使う旨味調味料の製造方法を発明した池田菊内氏など、日本の産業の発展に大きく貢献した顔ぶれが並びます。その中から今回は、杉本京太という人物をご紹介します。それでは早速行きましょう。杉本京太。皆さんはこの方をご存知でしょうか杉本京太氏は、高分のタイプライターを開発した人物です。杉本氏は1882年に岡山県で生まれました。17歳の頃、通信技術者を志し、大阪市電信技術者養成所に入所します。養成所を終了した後、活版技術関係の仕事に従事し、続いて32歳の頃、公文タイプライターの研究に着手しました。当時、欧米諸国ではすでにタイプライターが出現していて、欧文に比べて複雑で難しい漢字を使う日本でも、当時その発明が待ち望まれていました。当時、公文タイプライターとして、ひらがな、カタカナを使用したものはありましたが、活字数は少なく、実用的な公文タイプライターは開発されていませんでした。なぜ実用的なものが開発されていなかったのか、こんな難点があったのです。公文は、漢字など複雑な文字を使用するため、公文用のものは使えず、加えて、文章を構成する文字数が多いため、文字数の少ない公文タイプライターの機構を流用することもできず、開発が困難でした。そんな中、杉本氏は、公式文書に使われた文字の使用頻度を考慮して2400字を選出し、その活字版を独自の配列で文字庫に並べ、前後左右に動くタイプバーで選択し、つまみ上げ、円筒に巻かれた紙に向かって打刻するという、オーブン用タイプライターとは仕組みが違い、独創的な機構を持つオーブンタイプライターを発明しました。アルファベットとは異なり、日本語は文字数が多く、タイプライターを使う側も技術を要するものでした。日本語独特の特徴から開発するのは大変なことだったでしょうし、オーブン用ほど高速でタイプすることが難しかったりと、当時の苦労が想像できます。しかし、それでもこの発明により、書類作成のスピードが飛躍的に向上し、日本語ワードプロセッサーが普及するまでの間、観光庁や多くの企業で愛用されました。杉本氏は開発した法文タイプライターで、1915年に特許を取得しました。そして、法文による書類作成事務の能率化に大きく貢献したとして、1953年に乱受法賞、1965年には、君四等旭日小受賞を受賞しました。今回は、発明家の杉本京太氏を紹介させていただきました。この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。